Hola, la historia de Rusia. Um, la historia de Rusia. Rusia es un muy grande país, el más grande país en el mundo. Uh, va desde Polandia hasta uh, Japón. Um, y uh, toda la parte norte, pero hay, hay, hay muchas partes um, más no, no, no tan frío. Um, tiene el parte, todo el terreno de um, cómo vivían los, los um, tartaras. La gente como Genghis Khan, la gente quien vivía, vivían en partes frías y sin, sin árboles, uh, puro grasa, um, puro césped y, um, y uh, caballos. Y um, entonces mucho de la historia de Rusia incluye este elemento en uh, toda de Rusia. Y incluyendo a parte de Rusia del Moscova. La gente quien los uh, ancestros de los rusianos Moscovas, uh, los rusos, originalmente eran uh, vikingos. Um, creo que sí, gente. Gente en, en los. En el, había un gran edad de los vikingos desde. El, el año 800 hasta o como uh, 792 hasta como um, o 760 hasta um, como 1000. Cuando estos vikingos estaban saliendo, empezó en el 700 como 70. Desde um, Noruega descendió al sur, uh, tal vez porque estaba frío, demasiado frío para unos, uh, el clima cambió. Y uh, un hombre dijo que él um, entró, uh, atacó Inglaterra porque perdió su reina y cosas así. Pero estaban viajando a todas partes. Invidió Inglaterra y em, em, empezó muchos... Uh, diferentes reinas allá y, um, y también invadió uh, Francia uh, y empezó, empezó um, los, uh, los normanes, es una familia que conquistó Ingl Inglaterra, ellos eran uh, descendientes de los vikingos de uh, Escandinavia. Y fueron también en Rusia, viajaban mucho en Rusia porque, y fue, fue a Islandia también, pero viajaban en Rusia mucho porque Rusia es muy grande y tiene muchos um, ríos buenos uh, que conectan y, uh, y ten, tenían barcos diseñados buenos para ríos. Buenos, buenos para el mar también, como barcos no tan grande y que orar y, um, y creo que no tienen techo, sí, sí, barcos para gente súper fuerte, um, um, como los canoe, pero más grande, súper grande. Y viajaban todas partes de Rusia y empezaban a tener reinas en Rusia, uh, como y uno era del Moscova y uno otro de uh, Kiev, pero Kiev son como los, los uh, ucranianos uh, que son uh, acerca, al lado de Rusia, similar, um, es un diferente idioma, pero uh, los ucranianos originalmente dicen que venían del Troya, cuando Troya cayó, Troya cayó y Aníes fue a Roma, pero otra gente fue a Ucrania. Pero uh, tal vez um, había otros um, como Novgorod y otros lugares de Rusia de los vikingos 
haciendo uh, civilizaciones. Entonces, pero ellos eran um, cristianos también. Um, pero estaban como más primitivo que los, los europeos en uh, Alemania y Francia y Italia y Grecia, porque um, los vikingos originalmente eran como barbarianos y entraron en un parte uh, más lejos, en las partes afuera, y sí, man, mantuvo más de los cosas vikingos, por ejemplo, no, um, no cortó su cara y especialmente la gente religioso, tal vez en los, en los días antes, no cort, los en, gente religioso no cortó su cara. Uh, pero sí, la gente uh, en, en la iglesia católica allá en uh, Rusia no cortaba su uh, beard, su cara y tuvo un beard muy grande y vestían en um, como um, vestidos largos, como um, cape como un wizard <laughs> y como como una niña una mujer en los vestidos de tres y um, caminaban super lentamente en la calle haciendo proceso y, um, sí um, tenía diferente cultura así y también pero um, incluye en, en Rusia incluye mucho de los tatares los los tribas de los hombres en, uh, en caballo. Uh, y ellos son súper duros. Es como, como los vikingos sin barcos y, en, y tienen uh, caballos en vez. Uh, si, uh, por ejemplo, um, el Genghis Khan, cuando él tuvo el poder, él, él cruzó por Rusia mucho. Y, y el imperio incluyó el mayoría de Rusia y... Cuando murió la gente de él, los tatares, mongoles y turcos son como la gente en este lugar. Los mongolos eran la gente en la parte de Mongolia. Los turcos en la parte como al lado de Ucrania. Y los tatares en al lado allá. Y um, sí, ellos, el, el, um, el Genghis Khan, el imperio de Genghis Khan... Um, estaba no muy bueno para los rusianos, los rusianos vikingos porque entró en Genghis Khan nació en 12, uh, 12 6, y entró allá en como los 12 20 y, um, y uh, él um, mató venció los los terminó muchos um, muchos reinas Um, no sé cuántos, pero um, ya yeah, muchos reinas en, en el lugar de Rusia y también en el Medio Oriente. Y, um, y empujó a otra gente más oeste. Y uh, ganó una grande batalla contra los grecos y los polanos y rusios. En el fin, uh, había un muy grande reina que se llama el, uh, el Horde del Oro, el Golden Horde, el Oro del Oro. Jordo del Oro, um, um, y se llamaba eso, eso porque estaban, forzó unos, muchos de los, creo que el, el, uh, el, los rusos en Moscova, pero muchos de los, la gente allá, los reinos, los príncipes, no, no se estaban llamados reinas porque eran príncipes, Principalidad, principalidades porque el príncipe tenía que pagar como un tributo al oro de oro y, y en, en, en el forma de oro, dar los oro, damos oro, pagamiento. Entonces ellos lo llevaban su oro a su, um, su uh, capital, Coracorum. No, no, Coracorum era el uh, capítulo de los uh, mongólicos. Un otro capítulo super grande, con mucho oro de ba detrás, como 500 mil personas viviendo allá, super grande, pero hecho de en puro, um, como carpa. Y los muros eran solo como empacado, tierra y diferente cultura. Y 
Ah, se, sería muy interesante ver un, un, un película que muestra esto. No sé si hay, pero debería haber sido muy lindo, interesante. Pero ellos, um, sí, ellos tenían que, siempre estaban, ir a los, uh, la gente rusa con cultura de los vikingos, con la gente blanca con, con los, uh, los edificios. Tuve que pagar y uh, creo que uno ha dicho uh, uh, sombrero en mano. Vaya contigo sombrero en mano para, porque el, el uh, hijo, el um, príncipe de Rusia tu, tuve que dar respeto al can del horde por um, dar comido al caballo del can de comida de su propio sombrero um, sí pero ellos estaban debajo de ellos hasta que puso su propio como imperio más grande y este era um, 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 el, uh, sí, en, en el, en el, los reyes de Rusia, de la uh, no, no, Moscova, había uno, uno, una vez un hombre invadió de Polandia y um, hay, hay un película de Rusia que yo vi que muestra eso, es interesante. Pero y, um, los polandes uh, tenían como muy grandes como cosas del, saliendo del, uh, del hombros que puso como parece como ángeles. Pero fue allá y trató de invadir pero no pudo y después, ya, yeah, y, y, no, no, pudo. Era el, el rey de ruso era un polano. Por tres años y después murió un otro hombre dijo que era él y era problemas y después... En el 500, 1500, había un muy fuerte rey, uh, el Iván el Terrible. Y él, um, él era el primer czar, el primer hom uh, rey que se llama czar. Y creo que czar significa como el imperio. Somos un imperio ahora. Um, porque él como echó los, um, um, el ordo oro como lo, lo ganó en un, unos batallas y era como un propio país y, pero él era loco, él tuvo un problema físico uh, cuando murió lo encontró que su esqueleto, todos los vértebros están conectados, entonces no pudo mover, no, no, no estaba así toda su vida, estaba poniendo más peor cuando pone más uh, viejo, pero él um, tuvo este problema y era muy como enojone. Um, creo que nació en, con problemas como en, en, en intermedio de guerra, pero um, él, um, él, uh, él mató su propio hijo. Su hijo tenía, él tenía una mujer que amaba, pero ella murió um, de una enfermedad. Y la hija solo tuvo un hijo de ella, um, pero él tuvo una uh, esposa que um, Iván no gustaba. Y uh, ella dijo algo y él dijo, oh, no gusta eso. Y dijo cosas malas a ella. Entonces su son pone enojado y él lo, no gustaba que el son pone enojado con él. Entonces lo chocó con su scepter, con su madera y lo mató, su propio hijo. Y... Uh, y él puso como um, enfadado de los otros políticos en un punto. Entonces se fue de, a Ruso y entró en un convento y quería ser un monje para el resto de su vida. Y estaba allá por unos meses. Y después cambió su mente y volvió. Y, pero, y dijo, pero si yo vuelvo, es yo puedo, ser, yo puedo ser un monarquía, un zar absoluto, porque él quería, él era muy guerro, guerrero. Y él fue, volvió y mató mucha gente que no gustaba para mantener el orden. Y, um, sí, pero él era loco. Pero creo que su uh, país creció mucho debajo de él. Um, 
Después, um, uh -huh. um, había unos otros gente. Creo que el Iván el Terrible quería casar uno, uno de las niñas de um, el rey Elizabeto. Tal vez uno de los hijos de ella. Pero ella no quería hacerlo. Um, Russo era muy como afuera, muy lejos. No muy, no muy buena con, conexión, comunicación entre uh, Russo y Inglaterra. Una, una vez Inglaterra envió un mensaje al czar de Rusia, pero era, el, uh, era nombrado para los ojos del czar que murió. 13 años antes. Uh -huh. No aún sabía que él murió. Um, y, pero si ellos tenían otros... Um, y después... Um, un muy gran importante uh, zar era el Peter. El Pedro el Gran. Peter the Great. El Pedro el Gran. Porque él ganó los primeros uh, batallas contra los otros países en Europa. La primera vez que Russo estaba como un país, uno de los países ¿no? um, fuerte. Antes de eso era el más fuerte grande país en Europa era el Suecia. Uh, um, al lado, uh, Sueca, al lado de Rusia. A sueca tuvo el uh, Finlandia y los Baltic y um, tuvo un, un rey fuerte y gustaba pelear. Y tuvo un pelea contra el sueca y perdió. Y él dijo, no quiero tener otro pelea. Y él fundó um, el San, Petro, San Petersburg, St. Petersburg. Um, y uh, nombrado detrás de él. Porque ellos querían tener un agua, un lugar donde se podía tener muchos barcos, un ejército del mar. Um, y no tenía nada en la parte norte. Entonces lo peleó y tenía, tenía esta parte. Que todavía ahora es parte de Rusia, pero no conectado con el resto de Rusia. Um, St. Petersburg. Um, y él hizo mucho... Hizo que poner, hacer muchos uh, barcos y él encontró o averiguó leo de los barcos por propio mismo. Y, uh, ayudaba a hacerlo con sus propias manos. Él era muy físico, muy grande, más de dos metros de altura y um, uh, siempre gustaba pelear y hacer cosas. Cuando era niño, um, él... Uh, uh, la... La reina no quería que él... La reina en que tenía poder no era como madre de él o padre de él. Um, ella era como su, uh, um, su tía. Y ella no... Aunque él en la, estaba como en la línea para ser rezar, ella no quería que él pone zar porque ella quería mantener el poder. Um, para, oh yeah, era, era la hermana de él. Entonces ella, ella pagó um, um, que él puede hacer lo, cualquier cosa que quiere. Como ni, estar un niño loco. Y ella quería que si ella hace eso, él nunca va a tener el, como disciplina uh, para estar un, una persona fuerte en las cosas administrativas. Y ella, su hermana, se puede mantener poder más largo tiempo. Pero él estaba muy industrial con su libertad y dinero que tuvo y él hizo como guerras entre los niños y guerras verdades como para practicar guerra y uh, usaba los canones verdades pero salió de los canones era como, um, como a leather como los, los ropas y, um, pero en uno de estos guer guerritos murió 21 niños. Entonces él estaba practicando y 
Si el, el saco poder de ella um, con fuerza, pero tuvía que pelear, ella era una. Gustaba el poder también. Sacó de ella y después y la puso su hermana como una monja en dentro de un convento. Y después él tuvo una pelea con, contra Suecia, perdió, hizo su barcos grandes y después tuvo un viaje alrededor de todo de Europa para como tres años. Visitó Suecia, creo, um, uh, Holanda, Amsterdam y uh, tal vez Inglaterra, uh, Viena, Austria, tal vez Roma. Y cada vez que se fue, él, él llevó un gran proceso de gente, uh, un grupo de los uh, hombres bajitos, los midget, uh, muchos como entretenedores. Y, pero él siempre entró no con el proceso. Él entró como unas horas después con, con un otro grupo pretendo, pretendiendo de ser solo un otro uh, ruso. Y en esa forma él fue para uh, um, en, encontrar cómo hacer um, um, barcos, los barcos de los, uh, de los, uh, de los uh, de Holandia. Y después fue a Inglaterra y estudió los barcos de Inglaterra y decidió que los barcos de Inglaterra eran mejor y él quería hacerlo como eso. Y, um, viajó, y él viajó como un hombre de fiesta. Él siempre estaba tomando mucho alcohol y haciendo ruidosa. Y una vez destruyó todos los adentros de un lugar de palacio que estaba um, viviendo. Y, um, y, pero cuando estaba en... Um, en uh, Austria tuvo que volver a Rusia porque su hijo estaba en, escuchó que su hijo iba a tratar de sacar la fuerza porque mucha gente allá en uh, Moscú no gustaba lo que estaba haciendo el Pedro porque no estaba allá tres años pero porque estaba cambiando, reformando el país de Rusia mucho porque Uh, poniéndolo más como el estilo de la Europa Oeste. Por, por ejemplo, cuando volvió a, um, a um, tal vez cuando volvió la primera vez, porque tuvo que correr desde Viena una vez rápido, pero cuando volvió, él estaba sacando los beard, el pelo de los hombres con su propia mano. Ah. Um, y ordenando a toda la gente para cortar el pelo del cara para estar como al el oeste. Um, no pueden tener estos procesos lento uh, a través de las calles. Uh, um, cambio el vestido de los uh, hombres religiosos. No pueden vestir en los robes, los grandes vestidos. Um, y tuvo que mantener, vestirse en pantalones normales y, um, y um, hizo um, otras cosas así y mucha gente no gustaba entonces su hijo unos hombres ponían detrás de su hijo y tal vez su hijo va a tratar um, y el hijo Trató de correrse de su padre um, cuando um, trató de tal vez matar al padre o algo así, pero el hijo corrió y fue, trató de vivir en uh, Viena debajo del sombra del um, imperio romano o um, sangrado o algo así, pero él no gustaba mantenerlo cuando escuchó que Um, su padre no es, creo que dijo que su padre perdió su poder o algo así o, o pa, no, el padre dijo que puede estar allá y, pero dijo no, llévalo atrás entonces lo llevó y en el fin el, um, el, el, hijo, el encarceró el hijo y el hijo murió tal vez mató el hijo mi, mi hijo murió de um, una enfermedad Sí, lo mató para no tener problema. Y este hijo era el hijo de él, su uh, 
su favorita reina, quien murió, como de una enfermedad. Pero él, él después tuvo una gran guerra con el uh, Suecia y ganó, y ahora era como más fuerte uh, país en uh, Europa, más, más que Suecia. Y ga creo que gan um, peleó con uh, el Ucrania también. Um, yeah.